হাই এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমার কিচেন থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভাত রান্নার বিষয়ে আমার যে প্রথম ভিডিওটা ছিল যেটাকে আমি টিউটোরিয়াল হিসাবে দাবি করি অনেকে আমাকে যদিও জিজ্ঞেস করছে যে আপনার প্রথম টিউটোরিয়াল কোথায় আমি বলছি যে ভাত রান্নাটা আমার প্রথম টিউটোরিয়াল এবং তারপর তারা বলছে যে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু ওইটাকে কেউ টিউটোরিয়াল হিসাবে নিতে চায় না এটা অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের টিপস হিসেবে বলা যায় বাট ওইটা অ্যাকচুয়ালি টিউটোরিয়াল ইন দিস সেন্স যে ওইটা অনেক জরুরি একটা বিষয় তো আমার ভাত রান্নার ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন একটু দেখবেন ভিডিওটা এত বেশি অত ভালো কোয়ালিটির বানানো সম্ভব হয় নাই তখন আমি খুব অ্যামেচার ছিলাম মাত্র ভিডিও বানানো শুরু করেছিলাম লাইটিং বা অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিক ছিল না আশা করি আপনারা দেখলে ভালো লাগবে যদি দেখে না থাকেন আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলে আজকে প্রথম আমার ভিডিও দেখতে আসছেন আমি মারুফ পেশা একজন শেফ আমি পশ্চিমা একটা দেশে থাকি অনেক দিন ধরে শেফ পেশার সাথে জড়িত ভিডিও বানাই ইউটিউবে চেষ্টা করছি শেফ প্রফেশনের উপরে ট্রেনিং দেওয়ার পাশাপাশি আমি এই যে ভিডিও বানাই এই ভিডিও বানানোর উপরে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে আমি কিছু পড়াশোনা এখনও চালু রেখেছি শুরু থেকে করেছি প্রায় গত দেড় দুই বছর ধরে তো এই ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে আছে এগুলিও ভবিষ্যতে শেয়ার করার ইচ্ছা আছে নানা ধরনের এডিটিংয়ের কাজ করি আমার ভিডিওগুলোর মধ্যেই আর টুকটাক আরও দু একটা চ্যানেলের জন্য মাঝে মাঝে হেল্প করি তাদেরকে অনেক ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করি ভিডিও এডিটিংয়ের ব্যাপারে আমরা যখন ভিডিও করি তখন ভিডিওটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি থাকে হচ্ছে ফ্ল্যাট প্রোফাইলে যেমন যদি বলি যে এই এখন যে এই প্রোফাইলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই এই কালার থাকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভিডিওটা আমরা ফ্ল্যাট প্রোফাইলে রেকর্ডিং করি অলমোস্ট ধরতে পারেন যে সাদা কালো ধর পরবর্তীতে আমরা এটাকে কালার গ্রেড করি ফ্ল্যাট প্রোফাইল করার কারণ হচ্ছে যে ক্যামেরাগুলার যেই স্বাভাবিক যে কালারিং থাকে সেটাতে অনেক সময় কালারকে অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয়ভাবে এমফেসিস করে বাড়ায় দেয় যেমন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে সে আইফোন দিয়ে আপনি যদি দেখেন বা স্যামসাং দিয়ে যদি ভিডিও করেন বা ফটো তুলেন দেখবেন যে ও লাল বা নীল বা সবুজকে অনেক বেশি এমফেসিস করে অনেক বেশি প্রেশারাইজ করে তো এই জন্য আমরা ফ্ল্যাট প্রোফাইলে ছবি তুলি এবং ফ্ল্যাট প্রোফাইলেই ভিডিও করি পরে আমরা ছবিগুলোকে লাইট রুমে বা ফটোশপের মাধ্যমে কালার গ্রেড করি লাইট রুমে অ্যাকচুয়ালি করি আর ভিডিও তো প্রিমিয়ার প্রো আমি প্রিমিয়ার প্রোতে কাজ করি তা আমার ফিউচার পরিকল্পনা হচ্ছে যে এইগুলি নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করা এই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা করি এটা জানানো ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েটের ব্যাপারেও হেল্প করা আমার যদিও নিজের চ্যানেল অত বড় না সামান্য কিছু সাবস্ক্রাইবার আছে তারপরেও আমি মনে করি যে যতটুকু আছে যতটুকু আমার নলেজ আছে যতটুকু আমি জানি এটা যদি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এবং তার থেকে যদি আপনারা একজন দুজন যদি এর থেকে সামান্যতম সহযোগিতা পান বা নলেজটা শেয়ার করার মাধ্যমে আপনারা যদি উপকারে আসে এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া প্রফেশনাল লেভেলে ট্রেনিংয়েরও ইনস্টিটিউশন খোলারও ইচ্ছা আছে সেটা যদি আগামী পাঁচ সাত দশ বছর পরে আমি যদি আমার ইচ্ছা আছে আচ্ছা যে আমি হয়তো আমার ইচ্ছে অ্যাবাউট ফিফটি প্লাস এইজ হয়ে গেলে আমি যদি রিটায়ারমেন্টে চলে যাই শেফরা অনেকে আছে অনেক লম্বা সময় কাজ করে অনেকে আছে তারা একটু আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেয় তো আমার ইচ্ছা আছে আমি ফিফটি প্লাস হয়ে গেলে আর্লি রিটায়ারমেন্টে চলে যাব কিচেন থেকে কারণ কিচেন অনেক পরিশ্রমের জায়গা আমার ইচ্ছা আছে ইনস্টিটিউশন খোলা আমি মনে করি যে আমি কিচেনে কাজ করে যেই পরিমাণ মানে কন্ট্রিবিউশন দিতে পারবো সেটা আমি এই দশ বছরে দিতে পারি আশা করি তারপরে আমি কন্ট্রিবিউশন দিতে চাচ্ছি হচ্ছে স্টুডেন্টের মাধ্যমে সরাসরি স্টুডেন্টশিপ এবং এটা আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে সম্ভব্য যদি হয় যে আমার নিজের দেশের মানুষের জন্য করা সম্ভব হলে দেশে যাব দেশে করব আর যদি সম্ভব্য না হয়ে থাকে তাহলে অনলাইনের মাধ্যমেও করা যায় নিশ্চয়ই সেই সময় বাই দ্যাট টাইম অনেক অ্যাডভান্স টেকনোলজি চলে আসবে এখনই ইউটিউবের যে লাইভ ভিডিওগুলো হয় টেলিকাস্ট হয় সেগুলি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তা আমরা যদি এই জিনিসগুলো ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি তাহলে তো আরও আরও ভালো হবে আশা করি আমার যেটা ইচ্ছা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি যে আমার নলেজগুলো আছে স্পেশালি শেফ শেফ নলেজ যে আমি একজন প্রফেশনাল শেফ আমি যখন দেখছি যে এই প্রফেশনের অপরচুনিটি অনেক বেশি এই প্রফেশন থেকে আপনি অনেক দিকে ডাইভার্ট হইতে পারবেন খুব ইসি ইজিলি তখন আমি চিন্তা ভাবনা করছি যে এইটা কেন না আমি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শেখাই আসতে গেলে একটা কথা চলে আসে আমার ভিডিওটা সবচেয়ে বেশি দেখা হচ্ছে ছেলেরা অর্থাৎ আমরা তো ইউটিউবে অ্যানালিটিক্স বলে একটা সফটওয়্যার আছে ইউটিউব অ্যানালিটিক্স ওইখানে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের অডিয়েন্স কারা এবং কারা আমাদের ভিডিও বেশি দেখছে তো আমার অডিয়েন্সে আমি দেখছি যে আমার অডিয়েন্স বেশি হচ্ছে চোদ্দ থেকে শুরু করে ছত্রিশ বছর এই বয়সের এই এই বেল্টার অডিয়েন্স আমার বেশি এবং তার মধ্যে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট হচ্ছে পুরুষ
বা কাজের প্রেসারের কারণে আর অন্যান্য রিজনে যে সব সময় এইভাবে শুটিং করা পসিবল হয় না কিন্তু ভিডিও আমি রেডি করার চেষ্টা করছি এবং ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করার চেষ্টা করছি আরও নতুন নতুন ট্রেনিং নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এবং আনবো ইনশাল্লাহ যেভাবে হোক যত শর্টকাটে হোক প্রয়োজনে এত লাইট সেট আপ করবো না এই সফট বক্স করবো না ব্যাকগ্রাউন্ড সেট আপ করবো না ফিল্ড লাইট সেট আপ করবো না ক্যামেরা এইভাবে ইয়ে করবো না মেইন এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আপনাদের শেখা এবং সেই জন্য বলছি যে আপনারা যারা মানে আপনারা যদি অনলাইনে সার্চ করেন আমি বাংলাদেশে মনে হয় এখন আপনারা নেটফ্লিক্স দেখতে পান নেটফ্লিক্স একটা প্রোগ্রাম আছে যদি সম্ভবপর হয় আপনারা দেখতে পারেন আর যদি অনলাইনে অন্য কোনো সোর্স থেকে দেখতে পারেন দেখতে পারেন শেফ টেবিল নামে ওখানে যদি আপনারা একটু দেখেন ওখানে সব মিশন স্টার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান শেফদেরকে নিয়ে ওই প্রোগ্রামটা তৈরি করা হয়েছে এবং ওই প্রোগ্রামে আপনারা দেখবেন যে কি পরিমাণে মেয়েরা বা ভদ্র মহিলারা ওনারা এই প্রফেশনে আসছেন এবং ওনারা কতটা নাম করছেন কারণ আপনারা একটা জিনিস দেখেন আমি ছোট বোনদেরকে বলতে চাচ্ছি যারা ইয়াং আপনারা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে দেখেন আপনারা একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেন যে সংসারে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই রান্না করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই রং সংসার সামলায় আমি মানে সব সব দেশিদের মধ্যেই বলছি এটা শুধু আমি বলছি না যে পশ্চিমাদের সাদাদের জন্য এটা আমাদের দেশিদের মধ্যে দুজনই বাচ্চা পালন করে এবং দুজনই সব কিছু শেয়ার করে কিন্তু ইন জেনারেল কি হয় ইন জেনারেল দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি পুরুষরা চাকরি বাকরি করে আর মেয়েরা সংসার পালন করে এবং তারা রান্না বান্না করে এখন কেন এটা তারা করে কারণ তারা পুরুষদের চাইতে মহিলারা অ্যাকচুয়ালি বা মেয়েরা ছেলেদের চাইতে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড আপনারা যদি দেখেন যে বোর্ডের রেজাল্টও যদি দেখতে থাকেন দেখবেন যে ওভার দ্য ইয়ার্স গত দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছরের রেকর্ড ঘাটলে দেখবেন যে সময়ের সাথে সাথে মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান বাড়ছে রেজাল্টের মান বাড়ছে এবং তারা ছেলেদেরকে ছাপিয়ে চলে গেছে তারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে যাই কিছু করে ছেলেরা অনেক বেশি চঞ্চল মেয়েরা মেয়েরাও চঞ্চল কিন্তু তার তুলনামূলকভাবে কম তারা যেই কাজটা করে খুব ডেডিকেশনের সহিত করে আর এই জন্যই তারা ঘর সামাল দেয় কারণ এই ঘরের এই কাজগুলো করা কিন্তু আমাদের ছেলেদের এখন আমি যে করি না তা না আমাকেও করতে হয় কিন্তু আমি যতটুকু পারব আসলে একজন একটা মেয়ে তার চেয়ে একজন ভদ্রমহিলা একজন মহিলা তার চেয়ে অনেক বেশি পারবে বা ভালো পারবে কারণ তারা মনোযোগটা দিতে পারে বেশি ছেলেদের চাইতে ছেলেদের মন অনেক দিকে ঘুরে বাইরে যাব ঘুরতে যাব আড্ডা দিব এই করব ওই করবো একটা মেয়েও যে বাইরে যাওয়ার চিন্তা করে না শপিংয়ের চিন্তা করে না আড্ডা দেওয়ার চিন্তা করে না ঘুরতে যাওয়ার চিন্তা করে না তা না কিন্তু ছেলেরা জিনিসটা যেহেতু তাদেরকে জাগতিকভাবে জন্মগতভাবে তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে দুনিয়াটাই কন্ট্রোল করে পুরুষরা তারাই সবসময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগটা পায় বেশি তারাই তাদেরই ফ্যাসিলিটিস বেশি এই সব কিছুর ব্যাপারে যে সংসারটা জাগত জগৎ সংসারটা চলে তাদের দাপটে সো তারা ইচ্ছা করলে সন্ধ্যার সময় ঘর থেকে বেরোয়ে যাতে পাচ্ছে একটা মেয়ে সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরোয়ে যাচ্ছে না তো সে যখন ঘরে থাকছে কি করছে অবভিয়াসলি এই ছেলেটা ফিরে এসে দেখা যাচ্ছে যে ওই ছেলেটার পড়াশোনা আছে সে রাত্রেবেলা বারোটার সময় এসে এগারোটা বাসায় এসে বারোটার সময় পড়তে বসলো আমি একজন জেনারেল স্টুডেন্টের কথা বলছি রাত্রে দুটা পর্যন্ত পড়লো সকলে কোনো রকম উঠে ক্লাসে দৌড়ায় গেল মেয়েটা যেহেতু সে বের হতে পারছে না সে বাসায় আসে টিভি দেখছে মাকে সাহায্য করলো বা করলো না কিন্তু বসে পড়তে বসছে কারণ তার ওই উইন্ডোটা ওপেন আসছে স্বাভাবিকভাবে সে এই সেম সিস্টেমে সে রেজাল্ট ভালো করছে এবং এরপরে বিয়ে সাদি হয়ে গেলে সংসারে যখন যাচ্ছে ওই যে মাকে যখন সাহায্য করছিল বাসায় থাকতে রান্না শিখে যাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে নানা ধরনের টেকনিক শিখছে আবার নিজের আমরা আমরা যেমন শেফ প্রফেশন এখানে এসে কী করছে নিজেদেরও আইডিয়া শেয়ার করছে নিজেদেরও আইডিয়া ডেভেলপ করছে আমরাও আমাদেরকে নিজেদেরকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তো একটা ক্রিয়েটিভিটি কাজ করে এইভাবে মানুষ কবিতা লেখে এভাবে মানুষ ছবি আঁকে এইভাবেই পৃথিবীর জগৎ সংসারে যত আবিষ্কারগুলো আসছে ততবার তত কিছু আসছে আচ্ছা জগৎ সংসার কথাটা আমি বারবার বারবার বলতেছি ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ এটা মানে মাইন্ড মানে হচ্ছে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবেন না প্লিজ সরি এটা কেন যেন আজকে আমার মাথায় ঢুকে গেছে এই কথাটাই আমি বারবার বলে যাচ্ছি এনিওয়ে কথাগুলো অনেক দূর লেন্দি হয়ে যাচ্ছে তো তারাই জিনিসটা শেখে এখন তারা স্বাভাবিকভাবে রান্না বান্না শিখে ফেলার জন্য তারা যখন আরেকজনের সংসারে যাচ্ছে তারা ওই রান্নার দায়িত্বটাই নিয়ে নিচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাজব্যান্ড শেফ কিন্তু আলটিমেটলি ওয়াইফই ঘরে রান্না করছে কারণ কি হাজব্যান্ড তো শেফ হিসেবে বাইরে গিয়ে রান্না করছে কিচেনে রান্না করছে ঘরে গিয়ে আর তার রান্না করতে ইচ্ছা করছে না আবার এদিকে ওয়াইফ রান্না করছে হাজব্যান্ডের চেয়ে ওয়াইফ এত ভালো কুক না বা শেফ না কিন্তু রান্না করতে করতে এত এক্সপার্ট হয়ে গেছে যে এখন দেখা গেছে এটা আমারই বেলায় হয়েছে এবং আমি ওনার সাক্ষাৎকার নিয
যে আইটেমগুলো ওনার চাইতে অনেক ভালো রান্না করে উনি দেখাইছেন ওনাকে উনি বলে যে আমি শিখাইছি আরে মারুফ ভাই কি বলেন আপনার ভাবকে আমি শিখাইছে আমি বললাম হুম আপনি করেন তো এটা তো উনি করছে দেখা গেছে যে না ভাবিটাই বেশি মজা হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবেই এখন ভাবি এক্সপার্ট হয়ে গেছে যেহেতু ভাবি সবসময় ঘরে রান্না মানে আর মেয়েদের আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ওনাদের আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় বা জানি আপনারাও জানেন হয়তো ওনাদের যেহেতু ওনারা শান্ত শিষ্ট ওনাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা খুব প্রখর ওনারা স্মেল খুব ভালো পান ওনাদের সিক্স সেন্স ভালো ওনারা সব কিছু মানে অনেক বেশি সেন্স করতে পারেন আমি ইন জেনারেল বলছি অনেক বেশি সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যায় যেতে চাচ্ছি না তো তাতে করে আমার এই এতগুলো কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তাতে করে আপনারা মেয়েরা যদি প্রফেশনে আসেন আপনারা আমাদের চাইতে আমাদের পুরুষদের চাইতে অনেক ভালো করবেন এবং এটা যুগে যুগে সময় সময় সবসময় প্রমাণিত হয়েছে লাস ভেগাসে যান নিউ ইয়র্কে যান অটোয়াতে যান চরেন্টোতে যান লস অ্যাঞ্জেলেসে যান বহু রেস্টুরেন্ট আছে শুধু মেয়েরা চালাচ্ছে এমন অনেক শেফ আছে আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারবো মানে তাদের পিকচার আশা করে দেখাচ্ছি বা দেখাবো যারা বিগ বিগ শেফ এবং তারা তাদের আন্ডারে অনেক পুরুষ শেফরা কাজ করতেছে এবং তারা ওই তারা এতটাই ভালো করছে যে তারা ওই রেস্টুরেন্টের ওনার এবং তাদের ফুডের টেস্টই আলাদা তারা পুরো দুনিয়া অন্যরকম চেঞ্জ করে ফেলছে আমার যেটা আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ আপনারা এই প্রফেশনে আসেন ভিডিও দেখে আপনাদেরকে শিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনারা অন্য অন্যভাবেও শিখতে পারেন কোনো ইনস্টিটিউশনে যাইতে পারেন আপনারা এই প্রফেশনে আসেন আমার আপনাদের প্রতি অনুরোধ আমি মনে করি আপনারা আমাদের পুরুষদের চাইতে এই প্রফেশনে অনেক ভালো করবেন এবং এই প্রফেশনে অনেক সম্ভাবনা আছে আর একটা জিনিস বলি একটা কথা আমাকে আমি খুব অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হই রেগুলার তো সবাই একটা কোশ্চেন করেন অনেকে অনেক স্মার্ট ছেলে পেলে আছে আছে তারা এমনভাবে কোশ্চেন করে যে হ্যাঁ ঠিক আছে বলেন আমাকে আপনার এই শেফ প্রফেশনের সম্ভাবনা কতটুকু কি পাইতে পারি আমি এটা দিয়ে তো ওই কোশ্চেনটা অনেকটা এই স্টাইলের ছিল বোধ হয় এই এই কোশ্চেনটারও অ্যান্সার দিচ্ছে এখন এই ওই কোশ্চেনটার অ্যান্সার আমি যদি লাইভ ভিডিও লাইভ করি ওখানেও আমি দিব আপনাদেরকে কারণ ওখানে আমার পক্ষে সম্ভব হবে আপনাদেরকে পুরো জিনিসটা বুঝায় বলার যদি আপনারা আমার লাইভ ভিডিও দেখেন তখন যদি ওই সময় থাকেন তাহলে তখন আমি অ্যান্সার দিতে পারবো খুব সহজে আমি না একটা কথা আগে বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে এটা আমার একটা পয়েন্ট একটা প্রফেশনের আপনারা তো এটা খুব ভালোভাবে জানেন যে এই প্রফেশনগুলোর প্রত্যেকটা প্রফেশনেরই এক একটা সম্ভাবনা আছে খারাপ সেন্সে নেবেন না যেই মানুষটা মানে এটা প্রফেশন অবশ্যই না তারপরে বলি যে লোকটা রাস্তায় বসে যেই মানুষটা রাস্তায় বসে হাত পাতে তারও কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে শুনলে মানে আপনারা হয়তো অনেকে শুনছেন বা জানেন যে যারা ভিক্ষা করে ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যই একটা পেশা না আমি কোনো ইয়ার্কি করেও বলছি না অনেকে অবস্থার কারণে ভিক্ষা করেন আমরা জানি অনেকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির কারণে ভিক্ষা করেন আমি আমি দুঃখিত আমি দুষ্টামি করে বলছি জাস্ট কথাটা কাউকে ওনাদেরকে ছোট করে বলছে না আমি কাউকে কখনো ছোট করতে চাই না মনের থেকে না আমি কোনো মানুষকে ছোট করতে চাই না করি না কখনো আমি ওভার দ্য টাইম এই জিনিসগুলো শিখছি যে কখনো কাউকে আপনি ছোট করতে পারবেন না ভিক্ষুক আছেন যাদের অনেক ভালো অবস্থা আছে হয়তো ভিক্ষা করেই ওই অবস্থায় গেছেন একটা সময় হয়তো উনি এমন পরিস্থিতিতে চলে গেছেন যে ওনাকে ভিক্ষা বৃদ্ধিতে জড়াইতে হয়েছে তো এই সেন্সে বল এই জন্য কথাটা এই সেন্সে বলা যে যে মানুষটা রিক্সা চালাচ্ছেন তারও একটা সম্ভাবনা আছে সে হয়তো সেভিংস করে একটা ছোট চা দোকান দিতে পারেন এবং চা দোকান থেকে আমি এলিফেন্ট রোডে আড্ডা দিতাম ওখানে একটা চা দোকানদার ছিল যার জিকাতলার দুটা বাড়ি ছিল তো উনি তো এখন বিশাল ওনার এলিফেন্ট রোডে সাতটা বা আটটা দোকান উনি অনেক অনেক কিছু উনি করছেন বা অনেক অনেক প্রপার্টি করছেন ওই একটা চা দোকান দিয়ে এই কথাগুলো বলা যে প্রত্যেকটা প্রফেশনেরই অনেক সম্ভাবনা আছে দেখবেন যে পৃথিবীতে মানুষ কিছু করুক আমি এই কথাটা আগেও মনে হয় বলছি আমার আগের ভিডিওতে বলছি যে মানুষ কিছু করুক আর না করুক মানুষ খাওয়া দাওয়া করবে খাওয়া দাওয়া করবেই খাওয়া চলবেই তো আমাদের শেফদের সবসময় ভাত থাকবেই আমাদের কাজ থাকবেই তো একজন আমাকে ওই যে কোশ্চেনটা করছিলেন যে একজন শেফের দায়িত্ব কি একজন শেফের দায়িত্বগুলি সব তার অনেক রেসপন্সিবিলিটি এখন আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে না এটা আসলে ঠিক না এত দায়িত্ব নিয়ে প্রফেশনে আসা যাবে না বাট ব্যাপারটা আসলে কিন্তু তাই ঠিক আছে হ্যাঁ এত দায়িত্ব নিয়ে এই প্রফেশনে আসা যাবে না এত প্রেশার এই প্রফেশনে না আসা যাবে না কিন্তু মানে আপনারা নিশ্চয়ই ম্যাথটা এখন বুঝতে পারছেন ম্যাথটা হচ্ছে মানে অঙ্কটা হচ্ছে এটাই যে যেই প্রফেশনে যত বেশি দায়িত্ব ওই যে পাইলট তার বেতন এত বেশি কেন সে এতগুলো মানুষকে নিয়ে আকাশে উড়ে যায় সে এত দামি একশো মিলিয়ন দেড়শো মিলিয়ন দুশো মিলিয়ন ডলারের একটা প্লেন নিয়ে আকাশে যায় তো এই জন্য তাকে এত বেশি বেতন দে
যে প্রফেশনের যত বেশি দায়িত্ব সেই প্রফেশনের রিওয়ার্ডও সেরকম জিনিসটা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি মিন করছি আজকের আলাপ আলোচনা আমরা এখানে শেষ করি আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই বিদায় নিব ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা থামস আপ দিবেন আবার দেখা হবে বাই বাই